ayam tawaran di nanti pilih pantai yang mana kita tak kita nangati Praise God. At 
tayo po'y makakapu na mga kapatid. Amen. So that is your praise God. So guys, ito po ang dalil sa inyo. Ang mensahe na ito, mga kapatid. Amen. Na pinabagataw. Amen. The joy to the war of God. Amen. So sabihin po natin ka, the joy to the war of God. Praise God. So dito po, mga kapatid, kung bakit ito po ang bisahe, Amen. Sabagkat, alam ko na tayo po ngayon ay patuloy, mga kapatid, na nagbirikod sa ating po, Panginoon. So sa pagbirikod natin sa ating po, Panginoon, tumatagal, mga kapatid. Kung baga, tumatagal na tumatagal ang pagbirikod natin sa Panginoon dahil bilang tao, mayroon po tayo, mga kapatid, tinatawag na pagkasawa. Amen? Minsan, mga kapatid, kapag panagin-lagin mong ginagawa isang bagay, praise God, dumarating po sa punto, mga kapatid, na, na kung saan yung sasawa ka na gawin yun. Kaya nga, may mga tao, mga kapatid, na kung baga, mayroon po silang uh, plano sa kanilang buhay na ginagawa, mga kapatid, upang hindi po sila maguri. Amen. Kasi nga, kapag paulit-ulit ang iyong ginagawa, amen, talagang habang tumatagal, mga kapatid, maguguri ka. Amen? At isa po yun doon, praise God, na kung saan ang paglilikod natin sa Panginoon ay patuloy. Amen? Naglilikod tayo sa Panginoon na patuloy mga kapatid, gumagawa tayo. Amen? At ang iba sa atin, mga kapatid, matagal lang, ang iba sa atin nagsisimula pa lang. Amen? Pero ini-encourage po tayo ng salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid, na sa paggawa po natin, huwag po tayo mag- sasawa. Amen. 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 gagawin mga kapatid, hindi po mauwi sa walang kabuha, kundi ang lahat ng bagay na ating kumakasulit sa ng Panginoon ay magkakaroon po ba at ang buhay sa ating pong Panginoon. Amen. So bilang tao mga kapatid, praise God, yung joy, bunga ng Espiritu yan. Amen. Amen. Doon sa Galatians 5.20 ito, Amen. Nandun po yun, the fruit of the Spirit, mga kapatid, at pasok po doon, yung joy. Amen. So bakit po joy? Sapagat sinasabi ko nga, mga kapatid, sa mga tao gumagawa, Amen, habang patuloy siya gumagawa doon, mga kapatid, Amen, habang tumatagal, nagsasawa siya. Kaya namin mga tao, mga kapatid, na kapag nagtatrabaho siya, at habang nagtatrabaho, mga kapatid, na paulit-ulit ang sinagsinagawa, ang iba mga kapatid, umaalis. Bakit? Kasi magpapalibago sila ng mga nakakasawa dito, magpapalit ako. So maghanap sila palibagong nature, Amen. Nang kanilang trabaho, nature of business, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, hindi po nila namimintay, mga kapatid, yung kanilang patience doon po sa kanilang mga ginagawa. Amen. So, ang salita ng ating Panginoon, na sasabi po sa atin, Amen, na tayo po, mga kapatid, dapat ay mananatili, praise God, doon po sa tinatawag na kagalakan sa paggawa sa ating po Panginoon. Amen. Praise God. So, panatakam po natin ang aking pangalaman. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos ay nagsinisinyo sa tao upang tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay patuloy na mag-enjoy sa mga bagay na ibinigay ng ating pong Panginoon. So, alimbawa po, mga kapatid, Amen. Yung paglagay ng ating Panginoon, praise God, sa halamata ng Eden, sa unang tao, sa si Eva, at si Adan, mga kapatid. So, ang sabi po ng ating po, Panginoon, Amen, sila'y inalagay po doon upang sila po ay mangalaga at magyaman, mga kapatid, sa mga bagay na ipinagkatiwala ng ating po, Panginoon, sa kanila. Amen. So, ang sabihin po, mga kapatid, nung sila po ay inalagay doon, pinagkatiwalaan sila ng Diyos. Amen. So, dahil pinagkatiwalaan sila ng Diyos, mga kapatid, sila po ay gumagawa, sila po mga kapatid ay nagyayaman doon po sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila. 
Amen. Samantala, mga kapatid, praise God, na sila po ay nagayaman doon, tumarating din ang mga manakit sa kanila. Kaya nga nakapasok ang dablo, na siya po, mga kapatid, ay item. Praise God, tinukso po siya, at habang siya po itinukso, mga kapatid, hindi po siya nakatiis. Amen. At siya po ay bumigay doon po sa temptation. Na naging dahilan, mga kapatid, na siya po ay nagkasada at mula po sa pagkakasala, mga kapatid, Amen. Nagsimula po sila, mga kapatid, praise God, na mag-disobey doon po sa purpose ng ating Panginoon sa kanila pong mga buhay. Amen. Kaya ganun din po sa ating mga kapatid, bakit tayo dinala ng Diyos sa lugar na ito? Amen. Bakit po tayo tinawag ng ating pong Panginoon upang maglingkod sa Kanya? Sa pagkatandaan po natin, mga kapatid, bawat bagay na nangyayari o pinagkakalawag ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, perfecto ang Diyos na naglagay sa iyo sa ganung kalagayan, mga kapatid. Amen. So hindi po nagkamali ang Panginoon. Amen. Kung ikaw ay narito ngayon, hindi po nagkamali ang Panginoon. Kung ikaw man, mga kapatid, ay, nag, ay nagkaroon ng problema, mga kapatid, Amen. hindi nagkamali ang Panginoon sa mga bagay na iyon. Bakit? Sabagkat ang Diyos ay perfecto sa kaalaman, mga kapatid. Amen. Kailanman hindi piling magkamali ang ating Panginoon. Kailanman hindi piling Amen. Uh, magkamali, mga kapatid, yung mga bagay, yung mga kaisipan ng ating Panginoon sa buhay po natin. So, sa madali mong salita, mga kapatid, ang Diyos ay perfecto sa kaalaman. Kaya ang Diyos, mga kapatid, Amen, talagang ginagawa niya kung ano po ang nararapat para po sa kanyang mga anak, mga kapatid. So, palakpakan po natin.
Manatili po tayong istik. Praise God to your purpose, mga kapatid. Upang sa ganon, yung pinatawag na the joy, mga kapatid, in the work of God, praise God, ay nasa atin. Kasi the more na hindi ka po mag-stick doon po sa iyong corpus, mga kapatid, yung kagandakan ng iyong paglilingkod, mga kapatid, mawawala yun. So ano po ang tendency? Kapag nawala po yun, mga kapatid, ang feeling mangyari, amen, ikaw ay titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Ang maaari mangyari, mga kapatid, ikaw, maaari tatalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi pumupunta ka sa iglesia na wala kang kagandakan, mga kapatid. Amen. Nagilingkod ka sa Panginoon na hindi mo alam kung ano ang layunin mo, bakit ka nagilingkod sa Panginoon. Pero, kapag alam po natin ang layunin po natin, mga kapatid, kung bakit po tayo nagilingkod sa Panginoon, bakit po tayo dinala ng Diyos, bakit po tayo patuloy sa pagilingkod sa Panginoon, Amen. Ibig sabihin na doon, mga kapatid, yung joy, Amen, sa pagilingkod mo sa Panginoon, praise God, ay manatili pa, mga kapatid, na mabuhay at mag-energize sa atin, mga kapatid, upang tayo pa ay matapuloy, Amen, sa pagilingkod natin sa atin po sa Panginoon. Amen. Kaya, ngayon po, mga kapatid, alam po natin, what is your purpose? Bakit ka pumunta po rito? What is your purpose? Bakit ka umaawit sa Panginoon? What is your purpose, mga kapatid? Bakit ka, bakit ka kumapalakpak sa ating Diyos? So alam natin, mga kapatid, na kapag nagpalakpak tayo, hindi po yan para sa akin. Amen. Amen. Yes, yes. Kapag nagpalakpak ka sa Panginoon, hindi po yan, mga kapatid, pinupuri ninyo ako. Kundi po mabawal na kumalakpak ka sa Panginoon, pinupuri mo, itinatakso mo. Ang pangalan, o ng Panginoon, at ang Diyos, Praise God. Kaya, napakabuti mga kapatid na tayo po ay manatili, praise God, dun po sa purpose na ito. So, tanda po natin, tinawag tayo ng ating buong Panginoon. At dahil tinawag tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, maglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Sabi mo sa katagi po, maglilingkod tayo sa Kanya. Praise God. So, ano po sinasabi, mga kapatid, dahil tinawag tayo ng Panginoon, at tayo po'y maglilingkod sa Kanya, mga kapatid, ano po ang sabi ng Matthew chapter 24, verse 13, He that shall endure to the end shall be saved. Amen. 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 Kung gusto mong maligtas, kung gusto mong makarating doon, sa finish line, mga kapatid, praise God, manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. And either na marami po tayo pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, hindi po yung dahilan upang tayo pa'y tumigil sa paggawa sa Panginoon, pagkos yun pa po ang mag- magtukulat sa atin upang tayo pa'y lalo maglumaki, amen, yumakap sa ating pong Panginoon, sapagkat siya lamang ang makatutulong sa ating mga kapatid. Amen. So, palakak sa Panginoon. So, ano pong sabi mga patid? Kanino tayo, nakapokos at kanino po tayo nagilingkod, amen, sa ating Panginoon. Okay, so, Kristo, sapagkat kay Kristo mga patid, we are complete in Him. Amen. Kung tayo sa Panginoon, kung gusto mo mga patid ng uh, uh, kagalingan, kay Kristo lumapit ka. Amen. Kung gusto mo ng proteksyon, kay Kristo mga patid na doon ang proteksyon. Amen. amen. Kung gusto mo ng pagpapala, kay Kristo mga kapatid, sapagkat kay Kristo ang pagpapala. Bakit? Sapagkat sa ating Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng nature mga kapatid. Amen. Sapagkat ano po ang sabi ng tayo mga kapatid po in Him, with all the fullness of the Godhead, but in Him Amen. Kaya hanapin po natin, praise God, hanapin po natin mga kapatid, yung katangian ng Ama. Amen. Kasi yung mga nagpapala, mga kapatid, nandoon kay Kristo. Praise God. Sapagkat ang sabi ni Kristo, mga kapatid, ay, Amen. And my Father, our one, ang Ama ay nasa akin, at ako ay nasa Ama. Kaya hanapin mo yung katangian ng Ama, nandoon kay Kristo, mga kapatid. Amen. Hindi mo maghahanap ng iba pang Diyos, kundi doon po mismo kay Kristo, na yung pinaglilingkuran, kumpleto na ang iyong buhay. Amen. Ng Colossians chapter 2 verse 10 And we are complete in Him which is the head of principality and power. Yes. Praise God. Suga sa Kanya na lahat. Kung may kapangyarihan pang iba dito sa mundo, mga kapatid, mayroong masikit na makapangyarihan doon sa kapangyarihan niyo which is ang ating 
Amen. Atab anu tahu muka fatin. Ya masalah atau tadi bukan dari begini. Was the word and the word was with God and the word was God and the word became flesh. Kata tadi pun yang pilih dia semua fatin. Amen. Praise God. Hidupan dia hanya pekat Dios. At inua yu pagiging anu tahu. Praise God. At lagi masih luri. Hanggang bumbu sa kamatayan sa krus. Na naging dahilan po mga kapatid na ang buong mundo nagkaroon ng celebration ng kapatid na matinding joy. Kaya ang tinawin, joy to the world. The Lord is come. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, that is the time na tayo po ay nagkaroon ng chances ng kapatid ay may nabagkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Diba? So, sa inyo nga tumuguri niyo, mga kapatid. Kaya, naalala ko, nung pinagkaranap po namin niyo, mga kapatid, who is Jesus Christ? Amen. So, Diyos niya. Ano po ang kalagayan ng Diyos? God is a spirit, yan po, may before. Amen. May spirit po siya. Amen. So, magamang may spirit po ang Diyos, mga kapatid. Amen. Ano po ang kanyang ginawa? Kasi nga, may nun siyang cross, eh. Ano po ang cross ng paginawan? Sa Hebrews chapter 9, verse 20 to mga kapatid, sa mga sabi doon, Without shedding of blood, there is no remission of sin. Even God Himself, mga kapatid, hindi po siya nagpapayunin sa kanyang roles, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Kaya ano pong ginawa ng Panginoon? Ang Diyos ay Espiritu. Without flesh, without bones. Pero mga kapatid, ano pong gusto niya? makuha niya ang tao sa pagkakasala. Mahugasan ang tao, mga kapatid, upang sa ganun, yung kagandaka na nawala kay Eva na Adam ay muli may batid ng Panginoon sa mga tao ng Diyos. Amen. So ano pong ginawa ng Panginoon? Pagkaman, God is a spirit, mga kapatid, ay without flesh in God. Amen. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, God was manifest Himself in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Kaya ang tanong doon, mga kapatid, ano ba ang sabi doon? Anong sabi doon? For God is not the world that He gave His only begotten Son. Amen. Upang ang sinuwag mo para tayo sa kanya, hindi ba pa nga makinig magkaroon ng buhay na wala ng God? So, sino po ang binigay ng Diyos? Amen. Sino po ang binigay ng Diyos? Praise God. Jesus Amen. As God manifest, manifest Himself in the flesh sa katauhan ni Jesus. Kaya si Cristo makalit na karoon siya ng human nature eh. Amen. Amen. The God and the human. You define the nature and then the, the human nature of Jesus Christ. Kaya ano pong sabi po ng Bible mga kapatid sa Titus? Praise God. Sinong binigay ng Diyos? Ang ibinigay ng Diyos mga kapatid. Sino ang nagbigay? ang Diyos. Sino ang ibinigay ng Diyos? Ang kanyang sarili. Kaya tama ang salita ng Panginoon na pagkaman siya ay Espiritu nagkatawang tao siya mga kapatid upang maging hai na pantubos sa kasalanan ng tao. Yes, Lord. So yung po ang dakila mga kapatid na naginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa ating mga kapatid. Upang saan? Upang yung kagalakan na nawala, praise God, maibalik sa Diyos. Kaya ano po ang sabi po, mga kapatid, ng salita ng Panginoon? Amen. Tayo po ay maghilingkod sa Panginoon, praise God, na kung saan punong-puno ng kagalakan. Kaya ang title ko po, mga kapatid, Joy in the World of God. Kasi habang tayo po nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, tumatagal na eh. Amen. Ano yung basahin? 20 years. Ang iba sa atin, mga kapatid, umaabot na ng 25 years, 30 years, mga kapatid. Amen. Ano ba? Nawala na. Bakit? Sa paglilingkod sa Panginoon, nawala na yung joy. Amen. Na naging dahilan, mga kapatid, na sila po ay umaalis na sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang salita ng Diyos, nagsasabi po sa atin, mga kapatid, Amen. Na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagkatlahat na ating po mga ginagawa ay hindi mauwi sa walang kabuluhan. Amen. Magkaroon po yan, mga kapatid, ng bunga. Magkaroon po yan ng reward sa ating po, Panginoon. Praise God. So, palakpak sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid, na siya po ay nananatili na buhay at makapangyarihan sa ating 
kalapit na. So, pangalawang pwede kong mga patid para mabilis na kumatapos. So, dinanin mo na pwede kong mga patid. Pangalawang pwede kong mga patid. Amen. So, sabi mo dito, bliss him is the joy to the word of God. Amen. Dapat na bliss natin ang Panginoon. Kaya na, sa panahon po na tayo po'y pumuntunta, praise God, kapag ang taong puno-puno ng kagalakan, mga kapatid, amen, masaya yan. Talagang puno po yung kanyang kagalakan, mga kapatid, na halos hindi may paluwatan. Bakit? Ang isang taong puno-puno ng kagalakan, mga kapatid, praise God, makita mo sa kanyang muka na talagang excited siya. Amen? Excited siya. Di ba para magang ano? Para magang... Uh, para bagang nanalo ka. Nanalo ka pa pati sa ano, sa isang uh, hapos. Kung nalo ka pa pati sa isang hapos. Praise God. Kung nalo ka sa isang hapos. Kung nalo ka pa pati sa isang hapos. Amen. Nanalo ka. Di ba? Talagang tuwang-tuwa ka pa pati. Amen. So ganun din po tayo. Di ba mga pati sa isang makakausap ko ang isang tao si Lala. Di ba yung mga, mga, yung mga tao na lalo na kapag nasa istadyo tapos may mga konsert yung ano ba yung mga, mga, ano, mga artist na ng Korea na halos mga kapatid tinitingala ng mga kapatahan. Di ba talaga si Lala talaga sila? Istadyo sila eh. Bakit? Kasi yung, yung kinala nila mga kapatid hinahamaan nila ng doon. Di ba? So alam nyo mga kapatid na ating Panginoon, praise God, dapat, dapat nandun din yung talaga yung paghama talaga natin. Amen? Dapat kung papaano tumitingala tayo sa iba, dapat sa Panginoon nandun yung pinaka-dapel na pagtingala natin. Amen. Bakit? Kasi nga, ang ating Panginoon, siya yung nagbigay sa iyo ng buhay. Eh. Amen? Siya yung nag, nag, i, nag iiwas sa iyo sa kapahamakan. Amen? Dumana yung pandemic mga kapatid. Praise God, save tayo lahat. Yes. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoon, kasama po natin. Kaya, ano po ang balik natin sa Panginoon? Mag-please natin siya. Amen. Amen. So, ang tanong mga kapatid, paano ba natin mag-please ang ating po Panginoon? Amen. So, isa po mga kapatid, diba? Diba? Tayo po mga kapatid, ano eh, uh, nagdilingkod tayo sa Panginoon, we worship God, uh, nag-open tayo ng mga awit sa Panginoon, Amen. And then, nag-offer tayo sa Panginoon ng mga material na bagay, mga financial, mga kapatid. Amen. And then, para mapanugod natin ang ating pong Panginoon, we serve others. Amen. So, ginagawa po lang natin yun kasi ang tinapagin po natin, mag-fliss natin ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, sa kabilang banda, maraming tayong mga ginagawa sa mga bagay na ito. Pero kapag tao ang nagpukumento mga kapatid, hindi mo talaga ma-praise ang tao. Amen. Yes. Hindi mo ma-praise ang tao. Praise God. Kaya ano pong mangyayari mga kapatid? Amen. Sa Panginoon po tayo, praise at Panginoon ang ating pong ipi-praise sa ating pong mga buhay mga kapatid. Hindi ba natin ma-praise ang isang tao mga kapatid ang mahalaga ma-praise po natin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay mga kapatid.
sa buhay po natin, mga kapatid. Praise God. Kaya, kasi kapag na-praise po ang Panginoon, maramdaman mo yung joy sa buhay po. Amen. Kasi, yung tao mga kapatid, hindi po talaga mano yun. May minsan nga, yung bawat pahita sa iyo. Amen. Pero kapag ang Panginoon, ang target mo, mga kapatid, na bigyan ng uh, ng maayos, praise God, para ma-praise mo siya, mga kapatid, Amen. Praise God. Magiging makabuluhan ang iyong ginagawa. Kaya nga marami tayong mga accomplishments sa buhay. Praise God. May mga pagkakataon mga patid na hindi po na-recognize yan ng ating matulang o hindi man na-recognize ng ating mga anak. Yung mga bagay na ginagawa po natin mga kapatid. Praise God. Pero hayaan po natin yun. Kasi nga po mga patid, tayo po ay gumagawa po tayo sa ating mga tungkulin. Amen. Bakit? Kasi sa pagtupad po natin sa bawang tungkulin po natin, pinipis natin ang ating po Panginoon. Amen. Amen. So yung mga tao, mga kapatid, sa paligid natin, hindi man natin sila makis. Amen. Ang mahalaga, ang Panginoon. Praise God. Makis po natin. Yes. Yes. Amen. Yes. Kasi kapag natis po yun, yung joy, yung kagalakan sa buhay mo, yung po ang magtutulak sa iyo upang lalo ka pang maglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kapag yes. natin sa tao, tumigil ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, meron na akong kwento. Yeah. <laughs> so, meron akong kwento mga kapatid. So, meron na akong mag-ama. So, yung mag-ama na ito, mga kapatid, ang gusto po nilang mangyari, ma-priest nila yung mga tao. Kasi pag sabi nila, nag-kiss natin ang Panginoon, kinakailang mag-kiss natin ang tao. Praise God. So, ang ginawa po nila, mga kapatid, yung pag-ama na ito, mayroon silang adagang dunkey. Ano yung dunkey? Hindi mga kuya. Bakit hindi siya naman? Mayroon silang adagang dunkey. Amen. So, yung dunkey na ito, mga kapatid, sinakya nung baka, tapos sila sila doon, ama, nagkat sila ba? Uh, daan na mga kapatid. At marami pong mga tumitingin. At habang naglalakad sila, may bungan sila tao. Sabi po ng tao, Amen, narinig sa bulungan-bulungan, sabi, kakaiba naman to. Yung bata na nga pinasakay, siya naglalakad. Di, sabi, sabi ng magama, ano ba ang tao talaga, no? Lahat na lang napapansin. Di, sabi ng ama, mga kapatid, baguhin natin ngayon ano, pangyayari. Bumalitan. Amen. So yung ama ang sumakay sa dangki, yung bata naman na pati na naging hila, naglalakad sila. Amen. So sabi po ng mga tao na nakita ko niya kapatid, kakaiba naman sila, ba't mo, ba't mo, bata na naman na naglalakad? Yung ama, nakasakay sa dangki. Ay di, ang ginawa ko na kapatid, kasi nakamilin ko sila Naglakad-naglakad sila ang ginawa ang mga kapatid. Dalawa sila sumagay sa langki. Wala na naglalakad. Amen. Sabi naman ng mga tao mga kapatid, ano ba yan sila? Hindi na sila naawa sa langki. Ang hindi sa ito kaya sila kaya pa nila. Dalawa pa. Amen. Tapos sabi nila mga kapatid, ano ba yung mga tao nito? Hindi natin malamang kung ano ba ang tama. So ang ginawa nila mga kapatid, sabi nung tayo yung sabi nung tatay baba yung Ah, ano, ang ginawa nila ang kapatid na nagkakaya na sa mga dalawa, ang ginawa, nagkakaya sila ng Kristo. Amen. Kasi nung muna, yung tatay ang nasa unahan. Praise God. Ngayon, inilagay yung bata sa unahan, siya naman ang sa unila. Sabi ng mga tao, ano ba yan? Dapat yung ama na, yung ama ang nasa unahan, ba't bata na naman ano? Ang nasa unahan. Sabi nila, mga kapatid, talaga ang tao, hindi talaga natin makuhaan ang magandang kumindo. Kahit hanggang naman isang punto, mga kapatid, malapit na sila doon sa may palimpi. Ang ginawa nila, kahit anong posesyon natin, may comment ng tao. Sabi nila. So, ang ginawa nila, mga kapatid, bumaba silang dalawa, ang sabi nila, baguhin natin yung style. Amen. Ang ginawa nila, mga kapatid, pinagtulungan na buwak-buwak nila yung dalki. Pagunta na sila sa palimpi. Kung mayroon pang mag-react na tao. Tingnan nyo, mga kapatid, ano pong nangyari? 
Hindi tayo pinagalitan ng Diyos. Hindi tayo, mga kapatid, pinabayaan. Praise God. Pagkos, mga kapatid. Amen. Tayo ay niyakap ng ating Panginoon sapagkat siya po yung Diyos na perfecto, mga kapatid, sa lahat ng mga kaparaanan. Sila po yung Diyos, mga kapatid, na kung saan, praise God, nagwawa ng mga bagay. Amen. Upang tayo po, praise God, ay magkaroon, mga kapatid, na pinatawag na karapat-dapat para sa ating po mga buhay. Kaya sabi po, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, Psalms chapter 51, verse 3, For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sin and done what is evil in your sight. So you are right in your burden and justified when you judge. Amen. So, hindi po nagkamali ang ating po, Panginoon. Amen. Sa kanya po ginawa. Praise God. So, siya po ang dahilan kung bakit tayo po ay naging uh, maayos sa harapan ng Panginoon. Siya po ang dahilan kung bakit po tayo nagtatagumpay sa lahat ng mga failures. Amen. Dahil sa Diyos po yan. Amen. So, hindi po sa atin yan, kundi sa Diyos yan, mga kapatid. Kaya kung nagtagumpay ka, dahil sa Diyos yan. Amen. So, hindi po yung dahil sa atin, mga kapatid. Praise God. So, para pa po natin ang ating mga And then, para po ang kwento, mga kapatid, praise God, para po ang kwento, praise God, sabi po dito, mga kapatid, be a member of okay, WWWG. Amen. Kung saan kaya to? Praise God. Sabi po dito, work wisely with God, mga kapatid. Or, with the work. Of God. Amen. Work wisely with the word of God. Psalm chapter 127 verse 2 In vain you rise early and stay up late toiling for food to eat. For the grass is lit to those he loves. Amen. So alam niyo mga patid, sa paglilingkot po natin sa ating po Panginoon, Amen. Kapag nawawala na yung kagatakan, makaramdam na tayo ng pagod. Amen? Amen. Kapag nakaramdam ka ng pagod, mga kapatid, doon na po papasok yung mga Amen. Amen. Na kapag negatibo na ang nasa ating kaisipan, mga kapatid, hindi ka na makapag-isip na maayos. Amen. Dahil hindi ka na makapag-isip na maayos, praise God, hindi ka na makapag-ingkot ng maayos sa Panginoon. Amen. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang nasa sa lipot ang timpura nila. Amen. Amen. Kapag napagod ka sa trabaho mo, matulog ka, Amen. Tapos, balik ka sa trabaho, mapapagod ka ulit. Magpapahinga ka, matutulog ka, Amen. And then, maka-recover ka, mga kapatid. Pagbalik mo sa trabaho, pagod ka ulit. Pero yung kapahingahan ay binibigay ng ating po Panginoon, mga kapatid. Amen. Kapahingahan na kailanman hindi ka na kapapagod mga kapatid. Yung kapahingahan na binibigay ng Diyos na kailanman hindi ka na magahan na kapahingahan sa masagyong kapahingahan na ito na ating pulagusa sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Kaya ang sabi po ng Biblia mga kapatid hindi dapat pakahirap at magpagal. Amen. Sa hanap buhay Maagaw pa kung bumangon gabi-gabi kung umimlay magkat pinapagpahinga ni Yawe ang kanyang mahal. So alam niyo, kapatid, mahal tayo ng Panginoon niyo. Eh. Ayaw ng Diyos na tayo po ay masuprahan ng pagod. Kaya nga naging ina-advice, mga kapatid, na kapag pagod ka, magpahinga ka. Amen? Kaya kapag nililingkod ka sa Panginoon, na para magkakaramdam ka na na, pagod na pagod ka na. Amen? na parang pag gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw, dahil ka nagilingkod ka lang sa Panginoon, praise God, maraming mga kabigatan na lumarating sa buhay po natin. So dahil po sa mga kabigatan ito, nagpapahirap sa atin, at kapag nagpapahirap sa atin, mga kapatid, amen, nagiging na, kumbaga ating tanong yung panahon para tayo natin, na nagiging dahilan, nagdoubt ka na sa Panginoon. Totoo kaya ang Diyos, 
sa gayong nagkilig ko lang ko sa Panginoon. Tapos ganito ang aming nararanasan. Panginoon, totoo ka kaya? Handaan po natin mga kapatid. Sa pasimula para kinaunawa ng Diyos na ang Diyos, mga kapatid, siya ay totoo. Amen. 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 Ano po ang pakayag ng Panginoon? Amen. Sabi niya, mga kapatid, ako yung katotohanan. Amen. Sabi ni Jesus, mga kapatid, ako ay katotohanan. Gusto niyo matang po ka ng katotohanan, mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. Amen. At kapag na matang po ka ng mga katotohanan, mga kapatid, malakas na yung parang palataya. Kasi kapag ba- maapit na maapit tuhan, yung parang palataya natin, mga kapatid, ito po ang maghihila sa atin upang yung parang palataya na ito, mawala. Diba? Kasi alam niyo, mga kapatid, ang jablo, ayaw niyo, mga kapatid, na maniwala tayo. Yes. Na alam niyo, mga kapatid, mga kapatid, na kapag naniwala tayo, magtagumpay tayo. Amen. Kaya nang gusto niya, mawalang tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kasi kapag nagkamarin tayo, nawalang tayo ng pananampalataya sa Panginoon, praise God, ano pong sabi ng Bible, mga kapatid? Ang kawala ng pananampalataya is a sin. Yes. Hindi a sin ang maaga. Kasalanan po, mga kapatid. Amen. Kaya anak ka ng Panginoon, mawalang ka ng pananampalataya, kasalanan. Amen. Amen. Kaya ang gusto po ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay manatili sa pananampalataya, mga kapatid. Kapag pagod ka na, lumapit ka sa Panginoon, amen, para mga kung gusto mo na, parang gusto mo na sumuko, mga kapatid, lumapit ka sa ating Panginoon sapagat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, mga kapatid. Amen. So lahat ng bagay na nagpapagina sa atin, nagpapagigan sa atin, mga kapatid, amen, kayang-kaya ng ating Panginoon niya. Praise God. Hallelujah. Kaya ano pong gagawin po natin, mga kapatid? Praise God. Maging ano tayo? Maging matalino tayo, mga kapatid, sa paggawa sa ating Panginoon. Amen? Dapat yung, yung kagalakan, mga kapatid, hindi mo wala. Kaya nga, kaya nga, lagi po natin ginagawa eh. Sa tuwing uh, nalapit tayo sa Panginoon, Amen, magpapuspos tayo sa Espiritu ng Panginoon. Kasi doon po tayo nakatakuha ng mga panibagong kalakasan, mga kapatid. Amen? So, hindi ka makakuha ng kalakasan sa mga naral. Amen? Mga kasi maaaring disunit kayo. Amen? So, kanino kayo lalaki? Lalaki po na kapatid. Kanino kayo hihingi ng panibagong kalakasan? Ay, hindi naman po pwede na uuwi tayo na parang walang nangyari. Hindi naman po pwede, mga kapatid. Amen? Na bigat na bigat tayo, pagpunta natin sa simbahan, mga kapatid, tumingin lang tayo, tapos uwi na. Hindi pwede na gano'n. Yes. Kasi, mawawala talaga tayo. Amen? Maghihina talaga tayo. Kaya nga, kaya nga, mga kapatid, sinisikap po natin. Pagpunta natin sa simbahan, eh, amen, hayaan natin kung sino man ang nandyan, praise God, ang mahalaga, mga kapatid. Amen? Makuha natin yung atensyon ng Panginoon. Praise God, makakuha tayo, mga kapatid, ng pagpapala sa ating Diyos. Amen? At tayo po'y makakuha ng palibagong kalakasan upang sa ganun, mga kapatid, makarecharge tayo. At tayo po, mga kapatid, pagsabahin, pagsabahin sa palibagong kalakasan, mga kapatid, sa palibagong tayong bakas. Amen? Na ikakarap, mga kapatid, sa mga bagay na sa ating paligid, mga kapatid. Amen? Amen? Praise God. Kaya kailangan po natin. Amen. Kaya, sabi ko nga, kapag tayo po nakaranas ng sobrang pagod, magtahin na tayo sa Panginoon. Amen. Lumapit ka sa Panginoon. Madalangin ka sa Panginoon. Para magang, uh, para magang nangihina ka na. Amen. Pagod na pagod ka sa trabaho mo. Praise God. Na para magang susuko ka na mga kapatid. Madalangin ka sa Panginoon. Amen. Kasi kapag manalangin ka sa Panginoon, praise God, pakinggan ka ng Panginoon. Bigyan ka ng Diyos ng lakas. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So sabi po nito, mga patid, Amen. No, our Lord given. Amen. So, dapat alam po natin, praise God, ano ba ang nagpapalaka sa atin? Kung ano yung nagpapalaka sa atin, mga patid, yun ang practice po natin, yung ang gawin natin at gawin sa buhay po natin. Yun ang gawin po natin, yun ang gawin natin routine sa buhay po natin. Kung alam natin ang isang bagay na pagbabagsak sa atin, mga kapatid, bakit ka mababalik doon? Amen. Kapag alam natin ang isang bagay, mga kapatid, na ginagawa natin, nagpapahila sa atin, mga kapatid, bakit mo pagagawin? Amen? Bakit? Kasi 
Alam natin, mga kapatid, kung ano ang limit natin sa buhay po natin. Yes, Lord. Yes. Yes. Dahil alam po natin, mga kapatid, praise God, mayroon po tayong ideya mula sa ating Panginoon upang tayo po ay maging malakas lalo pa sa kanyang harapan. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, kaya mga kapatid, Amen. Napakaganda na tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Importante rin ang may tamang amount of breath. Amen. Sabi ng ating pong Panginoon. Kaya kaya kailangan magpahinga talaga tayo. Huwag natin masyadong pag-urilit yung sarili natin. Panahon ng pagkatrabaho. Panahon ng pagpapahinga. Amen. Bakit? Kasi nga, kapag sobrang buya, pag umaga mga kapatid, hindi ka magagawa. Praise God. Kaya, ano rin mga kapatid, kung baga, alin natin yung sarili natin. Praise God. So, uh, and then, sabi pa dito mga kapatid, kayo nga lang po natin, yung load limit po natin mga kapatid sa ating daily task, and neighbor mga kapatid, amen, praise God, and then, mag-re-rest po tayo. Praise God. So, dahil po nag-rest po tayo mga kapatid, Amen. Tayo po ay magkaroon Amen. Ang tama pong uh, sitwasyon sa harapan ng ating Panginoon, yung, yung kaganakan, Amen, makuha po natin mula sa ating mga Panginoon. Kasi, naranasan naman natin ang pagiging ba sobrang pagod? Kahit kapag sobrang kang pagod mga kapatid, hindi ka makatawa. Diba? Hindi ka makatawa. Bakit? Pagod na pagod kayo. Pero kapag kapag palingan ka, makatawa ka. Amen. 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 Praise God. Kaya, kaya, napakahalaga mga kapatid. So, tandaan po natin. So, lahat ng mga ginawa po natin, mga pagpapagal sa harapan ng ating pong Panginoon. So, sabi po ng salita ng Diyos, our labor, Amen, should be in the Lord, mga kapatid, and that is not in vain. Amen. Hindi po mauwi sa walang kapuluhan. Lahat ng mga pagod po natin, lahat ng mga ginawa po natin, mga kapatid, sapagkat lahat po na iyon, praise God, bibigyan ng sukli ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Ano ba yan? Ano sinasabi? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag magtinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay. Amen. Bakit? Kasi nga po, mga kapatid, kapag dumarating ang mga discouragement, nagpapatuloy ka sa pagkilingkod sa Panginoon, praise God, positibo pa rin ang kaisipan mo. Amen. Amen. Kung wala na, mga kapatid, praise God, masasayang ang lahat ng iyan, mga kapatid. Amen. Kaya, kaya dapat tayo po ay manatili sa ating po dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise God. So, isa pa pong maglilingkod natin sa Panginoon, serving mga kapatid, praise God to our, to our fellow men, mga kapatid. Amen. Maglilingkod tayo sa Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod natin sa iba. Praise God. At dahil po doon, gumagawa po tayo ng mga paraan, mga kapatid, kung paano po natin panuguri ang ating pong Panginoon. Amen? Praise God. At isa po yun doon, mga kapatid. Ginagawa natin ito na maayos. Ginagawa po natin, mga kapatid. Amen? Sapagat ito po ang naranapan. And then last, mga kapatid. Amen? Yung tinatawag na the value, the greatness of daily little work with a mission, mga kapatid. Amen? So, pagawat mga maliliit na bagay, Praise God. Ang ating pong uh, na-accomplish, harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Pero ginagawa po natin ito. Praise God. Sapagkat alam po natin na ang bagay na gagawin po natin ay makakatulong. Amen. So, may mga pagkakataon mga kapatid. Praise God. Na kung saan mga kapatid. Sabi po dito sa John 15:16. Sabi niya, you need not choose me. Amen. But ang sabi po ng ating po Panginoon, but I choose you. And appointed you so that you might go 
and be fruit. Fruit that will last and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. So mga kapatid, praise God. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ito sapagkat ang ating Panginoon praise God ay palagi po mga kapatid na nagpapalakas po sa atin. Amen. Sana po sila sabi mga kapatid, hindi po tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya po ang pumili yes, yes. sa atin mga kapatid. Pinili tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Pinili tayo ng ating Diyos mga kapatid. Amen. Dahil kung tayo, hindi tayo talaga nalapit sa Kanya. Pero ang Diyos, nagkusa na po siya mga kapatid na, na, na hanapin tayo. Amen. Upang sabihin ng ating pong Panginoon sa atin mga kapatid na anak, dahil sa mga nangyari sa iyo, praise God, narito ako, kinukuha ko kayo, kayo'y naging mahalaga sa akin sapagkat kayo'y pinayaran ko ng aking sariling dugo. So yung kagalakan na nawala sa iyo, ngayon handa na upang ipagkalaw ko muli sa iyo, upang kayo, hallelujah, ay makapagpatuloy na magnilisgol, amen, at ang relasyon nating dalawa ay mananatili. Sapagkat sa simula pa may pangako ako sa inyo, sabi ng Panginoon, mga kapatid, amen, ha? tatapusin natin, mga kapatid, yung pangako na iyo. Yes. Kaya nga, mga kapatid, naglilingkod tayo sa ating pong Panginoon, hindi sa ano pa man. Naglilingkod tayo sa ating pong Panginoon, praise God, sapagkat may tinitingnan tayo sa Diyos. Yes. At ano po ang tinitingnan natin sa Diyos? Amen. Yung kanyang pangako, mga kapatid. Amen. Amen. Ano ang pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. So, tatago natin, ang Diyos may panako na buhay na malalagkan, pero hindi natin mararating yun kapag titigil tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya ano po ang sabi mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang layunin po natin ay mabuti, ang layunin po natin mga kapatid, amen, ay makatugon doon po sa pangako ng ating Panginoon, amen, sapagkat ayaw din natin mga kapatid na hindi natin mararanasan yung pangako ng ating Panginoon. Amen. Gusto natin lahat mararanasan yun. Gusto natin lahat. Pero kung titigil ka sa paglilingkod sa Panginoon, sayang yung purpose po natin Sayang yung pangako natin sa Panginoon. Yung unang pag-ibig natin, mga patid, halos na naapoy tayo. Amen. Talagang minamahal natin ang Panginoon. Pinahalagahan natin, mga patid. Bawat gawain ng Panginoon, pinapahalagahan po natin. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, buwa, sariwa pa yung pagtawag ng Panginoon sa buhay po natin. Pero habang tumatagal at habang nakararanas tayo ng mga sirkumstansya sa buhay, mga kapatid, sana yung pong pag-ibig na ito, mga kapatid, na nanatili at hindi po nagbabago sapagkat ito po ang magdanag po sa ating mga kapatid. So, ito po ang mga kapatid sa ating mga kapatid. Ito po ang mga kapatid sa ating mga 